الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الله تعالى مهر بنيت أشكى أمرا جدي شوي على تونا كربوشة وشة نماز ريا كبرو دهون نماز بيشش نماز صلاة الجمعة أي بيشش كتمت كر حديث أما تجنو أنك شكني بيشير وشة أنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث الأيام يوم القيامة على حيئتها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بارنونا كرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد كرن أجدين حديثي بولتشن نشي الله تعالى قيامة الدين دين قلو كي آكريت دي سيشتي كرن أبو بنرو تيتو كرن بروتيتي دینر شابتا ہے شاد دینر شنی روی شکر تکے شروع کرے پروتیکٹ دینر آکریتی دیا آہا بے آبائیو دیا آہا بے مانا ایٹا فیزیولی دیکھا جا بے ہاں فیزیکلی فیزیکلی دیکھا جا بے فیزیکلی دیکھا جا بے ایٹا ہے ایٹا ہوتے جمعہ ایٹا ہوتے شنی بار ایٹا ہوتے روی بار ایٹا شنبار بے بلوائی کرے ویا بعث الجمعہ تا زہرہ امونیرا آرتینی جمعہ کے جمعہ دن کے فرائی دے کے شکر بار کے ا امون هایی شاریدی که آبایب دیه باست به زهرا آمونی را شیت هایی اگرم فلیل ابعن علوقیت. آتش. آن آنود دین گلی چیک تو بیشش. آنک بیشش تمای فلیل ابعن علوقیت. زهرا آف زهر منی فول زهرا آف فلیل. فول. آر مونی را نور تکه علوقیت. آتش. خوب جال علوقیت و امون یک تا شدت نیاز به جمعه دین. أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها جمعة تدرك إيفا بعالنجون كرتي عجبه تدرك إيفا بعالنجون كرتي عجبه جمعون ناكي باشور راتي بارر كاسه كونه كي شاجوه دعوه سبحان الله كون كي بارون كورن دين جيبه بي جي شامي جي بار شتيك ويروكم جمعة كي بارون كورن جنن تاكي إيفا بشاجوه نيا عشاه بي مومن دير كاشه آت अब उनका आज भी जुमा तादर के तू दी उलाहुम जुमा तादर के आलो दिए दिए नहीं जावे शाम दिन के कोने के जगह नहीं जावे यम शून अफी दाव यहाँ ये जुमा दिन के फॉलो करो करे मुसलिगान मुसलिमगान जिसे थक भी एक तानों देर माथे दिखे अल्वान हुम कसल जी बयादा और अल्लाह ताला मोमिन देर के तखन ऐत ऐतो शुभ रो करे दीपन तादेका इर अच्छा दन गुलो मन है दिनो बरोब जरिए कुम शादा होए जाए निर्मल वो रखूँ वरी है हम यस्त वो कल मिस्क आर तकन मुसलिद शरीर के शुगम दा खूब तीव्र रूप के छोड़िए पड़ बे चतुर जी के मोहम्मद करे दीपे या खुदू ना फी जिबाल इल काफूर तारा जुमा देखन जिकने कॉर्पोरेट पहाड़ में तक कोई रखा हुआ है अच्छा कॉर्पोर मनी चुगंदी चुगंदी जिन्स जैसे गोल बॉलर में तो इता मोस्ट बॉल बॉले पर देंगे शे शे जा आश्चर्य किन्तु बरफ गुना होए गले तो एक रुकम ही होए मरे इता गुना करे फिल्ले एक रुकम होए तो एक रुकम पहाड़ एर काफूर एर पहाड़ अमरा देखिए आमदे छेले में रा बारात पड़ले बारात में देखिए अमरा आनंद करे ना मोमिन व्यक्ति रा तो खून वो इकोर पुरे पहाड़ में बंद करवा आनंद खूब आनंद छुड़ा छुड़ी करते थक तातेरे आनंदो ऐतो सुंदर हो बे यं दुरु इलाही ही मुस्ताकलान मायत रुकुना ताज्जुबन हर बाकी सिस्टी जरा आचे समस्त ताज्जुब है जावे अब उन तरावने कुन थरे देख बे तादेस चोगुलो शोराते पार बे ना जे ऐतो आनंद उपभोग करते जुमार जरा मुसल्ले चिरें तरा लायु खाली तो हम अहद उन इल्ल मुआदिनुन अल मुहतसिबुन ये जुमार स्पेशल ये मर्ज़ादा अब उन आखिरातेर ये चमत्कार मेहमानदारी समय ये आनंद को न मुहूर्ते आर तालेमुसल्लिगन एवं मुआज़िन गन 
জুমার মুসল্লিগণ এবং মুয়াজ্জিনগণের একটা আলাদা মর্যাদা আল্লাহ তাআলার কাছে আছে জুমা সেটা জুমা দিন দিয়েই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কিয়ামতের দিনে উপভোগ করাবেন তো এই হাদিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি শাব্দিক তাওয়াদের সুন্নাম সরল অনুবাদ যে জুমা অত্যন্ত একটা মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত এবং একটা স্পেশাল ইবাদত গোটা সপ্তাহের মধ্যে এবং ঠিক জান্নাতেও তার স্পেশাল মেহমানদারি তার প্রতিদান হিসাবে যারা জুমা শুধু পড়ে তাই নয় জুমা যারা ঠিকমতো পড়ে জুমার আদাবগুলো মেইনটেইন করে যেভাবে পড়া উচিত সেভাবে পড়ে তারা জেনেতনে করে পড়ে না আচ্ছা যা তা তরিকায় পড়ে না জুমার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর আদাব রয়েছে সুন্দর সুন্দর কিছু কাজ রয়েছে এগুলোকে মেইনটেইন করতে পারা জুমার প্রকৃত মর্যাদা পাওয়ার জন্য দরকার मर्यादारे कबीरा गुना दूरे थे सूर्य उठे এসব দিনগুলোর মধ্যে জুমা হচ্ছে সর্বোত্তম দিন আচ্ছা জুমাটা সপ্তাহে 7 দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন এই দিনটিকে আল্লাহ বাছাই করে নিয়েছেন ফিহি খুলিকা আদম আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন আচ্ছা তাহলে আমরা এটাও জানলাম যে জুমার দিন আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি হয়েছে ওয়া ফিহি উদখিল ইলাল জান্নাহ ওই দিনই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে সেম ডে সেম ডে ওয়ানি जुमार दिन जुमा <laughs> रोजार ईद उत्तम लोक लोक आज मर्यादा जुमार दिन पांच बड़ क्या घटे 
বড় বৈশিষ্ট্য রয়েছে বড় ঘটনা ঘটেছে এক নম্বর আগের মতই খালাক আল্লাহ ফি আদম ওই দিন আল্লাহ তালা আদম আসলামকে সৃষ্টি করেছেন ও আহমদ আল্লাহ ফিহি আদম ইল আর্দ ওই দিনই আল্লাহ তালা আদম আল আসলামকে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন ও ফি তাফ আল্লাহ আদম ওই দিনই আল্লাহ তালা আদমকে মৃত্যু দান করেছেন আর ওই দিন জুমার দিনে এমন একটি টাইম আছে এমন একটি সময় আছে এমন একটি ঘন্টা আছে ওই সময় বান্দা আল্লাহর কাছে যাই চাইবে আল্লাহ তা তাকে অবশ্যই দিয়ে দেবেন তাহলে ওই দিনের ওই টাইমটার যে কোনো দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করে ফেলবেন মালা মিয়াস আল হারামান যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো হারাম কিছুর দরখাস্ত আল্লাহর কাছে না দিয়ে বসে হালাল যে কোনো কিছু হালাল যে কোনো দোয়াকে আল্লাহ কবুল করে ফেলবেন অফিহিতা কুমসা ওই দিনই কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে মামিন মালা কিন মোকার রবিন ওলা সামা ইন ওলা আর দিন ওলা রিয়াহিন ওলা জিবাল ইন ওলা বাহরিন ইল্লা ওয়াহুন্না ইশফিক না মিন ইয়ামিন জুমা আল্লাহর যত ফেরেস্তা রয়েছে নৈকট্য অর্জনকারী বা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ফেরেস্তা যারা আছেন কাছাকাছি আকাশ জমিন বাতাস পাহাড় সাগর নদী যা কিছু আছে সব কিছু ইয়ামুল জুমা জুমার দিনে অনেক কাতর হয়ে যায় অনেক বেশি জুমার দিনের কারণে তাদের মধ্যে একটা ফিলিং অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে আজকে তো জুমার দিন বিশেষ একটা দিন বিশেষ একটা দিন তারা এই ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী থাকে যে আজকে দিনটায় আল্লাহর অনেক কিছু ভালো ঘটে ঘটেছে ঘটবে এই দিনটা তাদের জন্য তারাও এটার ফিলিংয়ে খুব ফিল করে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইবনে মাজাতে হাদিসটি হাসান আর একটি হাদিস এসেছে ইন্নাফিল জুমাতিন মুসলিম ইসলি জুমার দিনের এমন একটি সময় আছে ওই দিন যদি কোনো মুসলিম বান্দাকে আল্লাহ তৌফিক দেন যে সে দাঁড়িয়ে তখন নামাজ করে পড়ে অথবা আল্লাহর কাছে দোয়া করে ইসল্লি ইয়াস আল্লাহ সাইয়ান আল্লাহর কাছে কিছু চায় দরখাস্ত দেয় দোয়া করে ইল্লা আতাহ ইয়া আল্লাহ অবশ্যই এটা তাকে দান করবেন এবং তিনি বললেন এভাবে যে আল্লাহ দিয়ে দেবেন তাহলে আল্লাহ দিতে কোনো পরোয়া করবেন না কত কি পেয়েছে কত বেশি চেয়েছে আমি দিয়ে দেবো এটা হচ্ছে বোখারি এবং মুসলিম হাদিস এসেছে জুমা দিনে আরেকটি চমৎকার ফজিলত এসেছে মামিন মুসলিম ইয়ামুল জুমা আউ লাইল জুমা ইল্লা ওকাহ ফেতনাত আল কাবর যে ব্যক্তির জুমা দিনে মৃত্যু হয় অথবা জুমার রাতে মৃত্যু হয় সেই ব্যক্তিকে আশা করা যায় যে আল্লাহ কবরের ফেতনা থেকে হেফাজত করবেন পরীক্ষা থেকে কবরের আজাব থেকে আল্লাহ তাকে রেহাই দেবেন অবশ্যই সেখানে শর্ত আছে দিন ইমান নিয়ে আমল নিয়ে তো যেতে হবে যদি কোনো এমন তো হতে পারে অমুসলিম তো জুমার দিনে মারা যায় তাদের ব্যাপারে তালা সুসংবাদ থাকবে না সুসংবাদ শুধু মুসলমানদের জন্য তা মুসলমানদের মধ্যে যারা ইমানদার আমলের মধ্যে আছে তাদের জন্য খ এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে তেরমিজিতে হাদিসটি হাসাল অনেকে এই প্রশ্নটা আমাদের চ্যানেলে অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলোতে করে যে জুমার দিনে কেউ যদি মারা যায় তাহলে তার স্পেশালটা কি বা তাহলে আজকে সেই দর্শকটাও উত্তরটা পেয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ জি এরপরে দেখা যাচ্ছে যে জুমা যে একটা স্পেশাল দিন এটা কিন্তু আল্লাহ তালা অন্যান্য উম্মাদেরকে দিয়েছিলেন শুধু আমাদেরকে দেননি আগের উম্মতরাও পেয়েছে পেয়েছিল কিন্তু তারা এটাকে মিস করে ফেলেছে চেঞ্জ করে ফেলেছে আচ্ছা তাদের কিসমত খারাপ সে খবরটি পরে হাদিসি এসছে যে হাদিস নিয়ে বোখারি মুসলিম বর্ণিত হয়েছে নাহনুল আ খারুন আল আউালুন আউ নাহনুল আ খেরুন আল আউালুন আল সাবেকুন ইয়ামুল কিয়ামা যে আমরা হচ্ছি পৃথিবীতে আসা সর্বশেষ উম্মত জি আমাদের আগে পরে তার কোনো নবী আসবেন না জি আল আউালুন আল সাবেকুন ইয়ামুল কিয়ামা অথচ কেয়ামতের দিন আমরা হয়ে যাব সবার আগে আচ্ছা সবার আগে আমরা কিন্তু জানাতে যাবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বাইদ আনহু উতুল কিতাব আমিন কাবলে না যদিও তাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের আগে তারা সিরিয়ালের দুনিয়াতে আগে এসেছে কিন্তু আমরা সিরিয়ালের জান্নাতে আগে যাব অতপর এই জুমার দিনই তাদের প্রতি ফরজ ছিল স্পেশাল ইবাদতের সাপ্তাহিক ইবাদতের এটা তাদের প্রতিও ফরজ ছিল 
ফখতালাফু ফিহ তারা এই ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে اختلاف সৃষ্টি হয় এবং তারা বিভিন্ন মতামত করে বিতর্ক সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত তারা জুমাকে মিস করে অন্য দিনে চলে গেল আচ্ছা ফখতালাফু ফিহ ফাহাদানাল্লাহু লাহু কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই উম্মতকে এই হেদায়েতের দিকে নিয়ে আসছেন যে আমরা জুমাকে ধরে রাখব ইনশাআল্লাহ জি ফান্নাসিরানা ফিহ তাবাউন আমাদের পরে বাকিরা জান্নাতে যাবে যাবে তার মানে আমরা হলাম ঠিক দুনিয়া তো তাদের পরেই আমরা আল্লাহ সপ্তাহে কি ঈদ করছি আমরা করছি শুক্রবারে জি ওয়াল ইয়াহুদু গাদান আর আমাদের পরের দিন হলো ইহুদিরা শনিবার শনিবার ওয়ান নাসারা বাদা গাদিন তারপর হচ্ছে নাসারা তার পরের দিন হলো খ্রিস্টান রবিবারে খ্রিস্টান রবিবারে খ্রিস্টান গান এখন এই জুমা কি আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন ফরজ কার কার উপরে ফরজ এক নম্বরে বালিগ যে বয় প্রাপ্ত জি না বালিক নয় জি আকিল যে ব্যক্তি মানসিক প্রতিবন্ধী নয় জি সুস্থ হরুন স্বাধীন কৃতদাস নয় একজন এক সময়তে পৃথিবীতে কৃতদাস ছিল জি তাদেরকে ফরজ করা হয়নি কারণ তারা হয়তো মেইনটেইন করতে পারবে না জি যাকারুন পুরুষদের প্রতি আচ্ছা তার মানে মহিলাদের প্রতি জুমা ফরজ নয় জি সহিহুন যে ব্যক্তি সুস্থ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার প্রতি ফরজ থাকে না তিনি জোহর পড়ে নিলে হবে আচ্ছা মহিলারাও এরকম জোহর পড়ে নেবেন তাদেরকে জুমা পড়া ফরজ নয় কিন্তু তারা পড়তে চাইলে পড়ার সুযোগ আছে এলাউড আছে জি মুকিমুন যারা মুকিম মানে নিজস্ব এলাকা স্থানীয়ভাবে আছে কোন জায়গা সফর করে ফেললে মুসাফির যিনি তার প্রতি জুমা ফরজ নয় তারা জোহর আদায় করে নিলে চলবে কিন্তু মুসাফির যদি সুযোগ পেয়ে যান জুমা পড়ার তাহলে জুমা পড়লে সব হবে এবং ওনা আর জোহর পড়া লাগবে না আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জুমার দিনে একটু গুরুত্ব দিয়ে যেতে বলেছেন একটু সকাল সকাল যেতে বলেছেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য কাজকর্মকে ওই সময় যেন গুটিয়ে রাখতে বলেছেন এই বিষয়ে সূরা জুমআতে 9 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন বাদাউদু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআতে ফাসাউ ইলা যিকরিল্লাহি ওয়া যারুল বাইয়া যালিকুম খাইরুল লাকুম ইন কুনতুম তাআলামুন হে ইবাদারগণ যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় অর্থাৎ আযান দেওয়া হয় নামাজের জন্য জুমার দিনে তখন তোমরা দ্রুত আল্লাহকে শরণ করতে চলে আসো জি আর তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য বেচা কিনা খান্ত করো এটি হচ্ছে তোমাদের জন্য অনেক উত্তম যদি তোমরা বুঝতে জি তাহলে বোঝা গেল জুমার দিনে আযানের পরে কিন্তু আর কোনো কাজকর্ম করা ঠিক নয় ঠিক না বেচা কিনা থেকে শুরু করে আর ইনি জব মুসলিম দেশের জন্য যেখানে সম্ভব ছুটি পাওয়া যায় তারা তাৎক্ষণিকভাবে আযান শোনার পরেই উঠে যাওয়া উচিত আচ্ছা এরপরে ওই যে আগে কার কার উপরে ফরজ সেই বিষয়ে আরেকটি হাদিস এসেছে আল জুমআতু হাক্কুন ওয়াজিবুন আলা কুল্লি মুসলিম ফি জামাআতিন ইল্লা আরবা জি জুমআ হচ্ছে হক ওয়াজিব ওয়াজিবের অর্থ কিন্তু ফরজ হয়ে যায় জি প্রত্যেক মুসলমানের উপরে জামাতের সঙ্গে আদায় করা একলা জুমআ পড়া যায় না জি জামাত বদ্ধ হয়ে পড়তে হয় ইল্লা আরবা তবে চার জনের প্রতি ফরজ হয় না আব্দুল মামলুক কৃতদাস চার মালিকানা অন্য কারো হাতে জি আউ সবিয়ুন যারা এখনো ছোট বালিক না বালো এনা বালিক হিসাবে বালিক নয় আও ইমরাতুন মহিলা তাদের প্রতি জুমা ফরজ নয় এবং মারি যারা অসুস্থ তাদের প্রতি ফরজ নয় আর কি হাদিস এসেছে এটা এই হাদিসে আমরা শুনছিলাম যেটা এটা হলো আবু দাউদ এসেছে তার কুতনিতে এসেছে এরপরে আর কি হাদিসে সিমিলার লাইন এসেছে লাইসা আলা মুসাফিরিন জুমআ সে হাদিসটি তার কুতনিতে এসেছে মুসাফিরের প্রতি জুমা নামাজ পড়া ফরজ নয় আচ্ছা তার মানে তারা পড়লে ঠিক আছে ঠিক আছে আদায় হয়ে যাবে আর যদি জুমা মিস করে ফেলে পড়ার সুযোগ না থাকে গুনাহ হবে না তার পরিবর্তে তারা জোহর আদায় করে নেবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি আরো বলেছেন মান তাওয়াদদা ফা আহসানাল উদু কিভাবে জুমা হাজির হওয়া লাগবে এবং হলে কত আলী আসলে কত फायदा কত সওয়াব হয় সেই বিষয়ে উৎসাহিত করতে উম্মতকে তিনি বলেছেন মান তাওয়াদদা ফা আহসানাল উদু যে ব্যক্তি উযু করলো এবং সুন্দর করে ভালো করে উযু করলো 
সুম্ম আতাল জুমা এবং জুমাতে চলে আসলো ওযু সহকারে ঘর বাড়িতে ওযু করে ওযু সহকারে আসলো তারপরে মসজিদে এসে ফাসচামা ও আনসাতা এমন ভাবে বসলো খুতবা মনোযোগ দিয়ে শুনলো চুপ করে থাকলো কোন নড়াচড়া অথবা কথাবার্তা বলেনি গফির আল্লাহ মা বাইন হু আবাইন আল জুমা তার গত জুমা থেকে এই জুমা পর্যন্ত সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হলো जुमा नाम ठीक मत हाजिर हवा समय भलो प्रस्तुति फजिलत सब सुनल অপর দিক থেকে জুমা নামাজে গাফেল হয়ে থাকা হাজির না হওয়া মিস করা বিনা কারণে অনেক বড় গুনা এ বিষয়ে হাদিস এসেছে সাহাবি আব্দুল আবিন আমার রাজি আল্লাহ আনহুমা আবু হরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু ওনারা বলেন সামেনা রাসুল আল্লাহ সাল্লা আলী ওসলাম ইয়াকুল্লাহ আলি মিম্বারহি আমরা শুনতে পেয়েছি নবী করিম সাল্লা সাল্লাম মিম্বারের উপরে বসে যে কথাগুলো আমাদেরকে শুনিয়েছেন জুমার ব্যাপারে তিনি বলেছেন কিছু লোক যারা জুমা পড়া বর্জন করছে তারা যেন ক্ষান্ত হয়ে যায় এরকম কাজ থেকে তা যদি না করে আউলাহিন এরকম করতে থাকলে তারা আল্লাহ তালা তাদের অন্তরের মধ্যে সিল মোহর লাগিয়ে দিবেন গাফিলিন অতপর তারা হয়ে যাবে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত তার মানে কেউ যদি জুমা নামা নিয়মিত তরক করতে থাকে বর্জন করতে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি গাফিল হয়ে যাবে গাফিলের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা তাকে দিনের কাজে ভালো কাজে তৌফিক দেবেন না সে অলস হয়ে মিস করতেই থাকবে আরো ভালো কাজগুলো মিস করবে আর হাদিসে তিনি আরো শক্ত মেসেজ দিয়েছেন সেটা হচ্ছে সহি মুসিমের হাদিস আর আগের তাও ছিল সহি মুসিমের হাদিস লাকাদ হামাম তু আমুর আবিস সলাতে ফাতু কম আমার মনে হচ্ছে যে জুমার নামাজ অন্য কেউকে পড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলি নামাজ শুরু হয়ে যাক কাউকে দায়িত্ব দিয়ে দেয় যে জুমার নামাজ তুমি পড়াও আমিন আমার মানে আমি নিজে গিয়ে চেক করে দেখি কিছু লোকদের কাছে গিয়ে লায় সাদুন আর জুমা যারা জুমা আদায় করে না আমার মনে চায় ওদের ঘরের মধ্যে রেখে ঘরের ভিতরে রেখে বাইরে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে পড়বে তিনি ফিজিক্যাল এটা করেন নাই করতেনও না কিন্তু ওনার মনের মধ্যে বলে যে এত খারাপ কাজ করছে এদের এরকম শাস্তি হওয়ার মতো এরকম জঘন্য কাজ তারা করছে যারা নিয়মিত জুমা না পড়ে এই বদভাসে আছে গুরুত্বটা বোঝানোর জন্য আসলে এইভাবে বলেছে গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ফিজিক্যালি এটা করেন নাই আমাদের ধর্মে কখনো এটা করবে না কিন্তু তিনি এটা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ব্যাপারটাকে এইভাবে করা উচিত উপস্থাপন করা অ্যাবসলিউটলি তখনকার সোসাইটিতে কথা বলা যেভাবে লোকেরা বুঝে বুঝে সেই তরিকায় তিনি কথা বলেছেন এরপরে আসলো যে জুমার দিনের আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে কিছু কাজ আছে জুমার দিনে কিছু আদব রয়েছে তো জুমার দিনের অন্যতম আমল হচ্ছে ইন্নামিন আফদলে আইয়াম কিমাম জুমা তিনি এক হাদিতে বলেন তোমাদের দিনগুলো সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমার দিন আকসির আলাইয়া মিনা সলাত ফিহি এই উৎসুন্দর দিনে তোমরা আমার প্রতি বেশি বেশি করে সালাত এবং সালাম অর্থাৎ দরুদ পাঠাও তোমরা সালাম পাঠালে সেটা আমার কাছে প্রেজেন্ট করা হয় আমার কাছে উপস্থাপনা করা হয় হ্যাঁ আপনার তো কবরের মধ্যে আপনার হাড্ডিগুলো তো একসময় মাটি খেয়ে ফেলবে পরবর্তী পর্যায়ে সালাম এভাবে পাঠাতে থাকলে উন্মাদ আপনার কাছে সালাম কিভাবে পৌঁছবে আপনার অস্তিত্ব তো আর সেখানে থাকবে না কালু কালা ইন্নাল্লাহাম তখন তিনি বললেন যে আল্লাহ তালা জমিনকে হারাম করে দিয়েছেন নবীদের বডি খাওয়ার থেকে আচ্ছা নবীদের শরীরকে মাটি হজম করে খেয়ে হজম করে ফেলতে পারে না তার মানে নবীদের বডিটা শরীরের মধ্যে মাটির মধ্যে ইনট্যাক্ট থাকে আচ্ছা এটাকে মাটি খেয়ে ফেলতে পারে না আচ্ছা তাদের শরীরটা পুরো অবয়ব নিয়েই থাকে এই হাদিসে অনেকগুলো শিক্ষা আছে এক নম্বর হচ্ছে 
যে জুমা দিন বেশি করে সালাম পাঠানো আল্লাহ সাল্লি আল মোহাম্মদ ও আলী আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লি তালা ইব্রাহিম আলী আলী ইব্রাহিম হামিদ মাজিদ এইভাবে আমরা হয়তো আল্লাহ সাল্লি আসলাম আবারক আল মোহাম্মদ ও আলী ও সাবি আজমাইন বেশি বেশি করে সালাম পাঠানো জুমার দিনে সকালে হোক বিকালে হোক দুপুরে হোক যখন সুযোগ হয় দুই নম্বর হচ্ছে যে আমাদের সালাম ওনাকে পাঠানো হয় আর অন্য জায়গায় আছে যে তোমরা যখন আমার কবর জিয়ারাত করতে আসো তখন আল্লাহ তালা রদ আল্লাহ আলাইয়া রোহি আল্লাহ আমার রোহ ফেরত দেন আমি তোমাদের সালাম ওইখানেই জবাব দিতে পারি আচ্ছা যখন আমরা মদিনা তৈবার যে আরতে যাব ওনার রজা মোবারকের সামনে সালাম দেবো আসসালাত আসসালাম আলাইকে ইয়া রাসুল আল্লাহ তখন তিনি সেখান থেকে আল্লাহ ওনাকে রুহ ফেরত দেবেন তিনি আমাদেরকে সালাম জবাব দেবেন এখন কেউ বলবেন এত লক্ষ লক্ষ মানুষ যাচ্ছে রু যায় কখন আবার ফেরত আসে কখন কি অবস্থা এগুলো তো গায়েবের অবস্থা এগুলো তো আমরা দুনিয়ার অঙ্ক দিয়ে ছোট্ট শরীরের যে ছোট্ট চোখ নিয়ে আমরা বুঝতে পারবো না এগুলো আল্লাহ তালার গায়েবি কুদরতের যে জগৎ আছে সেই জগতের ভিত্তিতে এটা চলে দুই নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যেখানে নবীদের শরীরকে মাটি খেয়ে ফেলে না এখান থেকে কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন হায়াতুন নবী হায়াতুন নবী নবী কবরে জিন্দা আছেন আচ্ছা তো এই এই কথাটা শব্দ তর্জমাটা ভুল হায়াতুন নবীর সঠিক তর্জমা হচ্ছে নবীর জীবনী তো এখান থেকে হায়াতুন নবী নামে যে কি বোঝাতে চেয়েছে আমাদের লোকেরা এটা মিলে না আসে তবে নবীদেরকে আল্লাহ তালা কবরের মধ্যে যে জিন্দগি দেন এই জিন্দগিটা এক রকমের জিন্দগি ঠিকই কিন্তু দুনিয়ার জিন্দগির মতো নয় আচ্ছা ওনারা মৃত থাকা সত্ত্বেও আরেক ধরনের জীবন সেখানে আছে আচ্ছা সেটা শুধু নবীগণ্য শহীদগণের ব্যাপারে তালা তালা বলেছেন ওলা তাকুল যারা মৃত্যু আল্লাহ রাস্তায় মৃত্যু পালন করে শহীদ হয়ে যায় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বলা আহিয়া উন হিন্দা রদ্বিহিমির জাকুন তারা জীবন্ত আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা রিজেক্ট পাচ্ছে শহীদরা যদি সেটা পায় নবীরা তো তার চেয়ে আরও উপরের পজিশনে আছে কিন্তু সেই জীবনটার অর্থ এই নয় যে তিনি মরেন নাই জুমাইন যে ব্যক্তি জুমার দিনে সুরাল কাহাব পড়ে তার জন্য আল্লাহ তালা এমন একটা নূর বের করে দেন তার তাকে আলোকিত করে দেয় দু জুমার মাঝখানে যত দিন আছে এই জুমা দিনে পড়লে আগামী জুমা পর্যন্ত তার জন্য নূর সাপ্লাই করে দেবেন আল্লাহ তালা আচ্ছা জুমার দিনেও এটা হতে পারে সেটা জুমার রাতকেও ইনক্লুড করে তার মানে রাত বলতে কিন্তু জুমার দিনের পরে নয় আগে আগের দিনে যেভাবে আমরা তারা পড়ি জি যে ব্যক্তি জুমার দিনে সুন্দর করে গোসল করে মেসওয়াক করে ও মাসিনা তার কাছে আতর থাকলে সেটা ব্যবহার করে তাহলে জুমার দিনে কিন্তু গোসল করা শরীরকে পাক সাফ করা দুর্গন্ধ থেকে ভালো করে দাঁত ব্রাশ করা এবং গোসল করা এবং ইয়ে আতর লাগানো সুন্দর পোশাক পরা দুধুর পারা যায় ধোয়া ওয়াশ করা অথবা মসজিদে চলে আসে আর লোকদের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে যায় না যেখানে সব থেমে গেছে পিছনে জায়গা আছে সেখানে বসে গেল বা সেখানে দাঁড়িয়ে গেল সুমা রাখা আমাশা আল্লাহের অতবার ইমাম খোদবা দেওয়ার আগে যা যত রাখাত পারে নামাজ পড়ল কত রাখাত নির্দিষ্ট করে তিনি বলেন কেউ কেউ চার রাখাত কে খুব শক্ত করে বলেছেন এরকম করে নবী করিম সাল্লাম রাখাতের সংখ্যা ঠিক করে দেননি দু রাখাত পড়তে পারে চার রাখাতও পড়তে পারে আমরা ছোট হলা থেকে চার রাখাত ইয়ে করে এসেছি বাট এটা কোনো হিসাব ফিক্স করে দেওয়া হয়নি ছয় রাখাত আট রাখাত কিছুই না এটা যে আগে আসলো সে পড়বে না পড়ে বসবে না পুরস্কার হচ্ছে 
তার জন্য এই গত জুমা থেকে এই জুমা পর্যন্ত যে গুনাহগুলো হয়ে গেছে এগুলোকে maaf করে দেওয়া হবে ওয়া জিয়াদাতু সালাতাতে আইয়াম আর তিন দিনের অতিরিক্ত যে হাদিস আমরা আগে শুনেছিলাম মোটর দিনের এই যে জুমার দিনের কিছু আমলের ব্যাপারে শুনলাম আর আমল হচ্ছে আর আরলি আশা আচ্ছা মানে জুমার দিনে একটু সকাল সকাল আশা সে ব্যাপারে হাদিস আছে মানে ইত্তাসালাই আমল জুমাতে গোসল জানাবা যে ব্যক্তি জুমার দিনে ফরজ গোসলের মত করে গোসল করে আচ্ছা মানে ফরজ গোসলটা খুব সাবধানে করতে হয় জি জি খুব কেয়ারফুলি যেন শুকরো না থাকে জি ফাকান না মা কররা বা বাদানা সুম্মা রাহা অতপর আরলি চলে আসে সকাল সকাল মসজিদে চলে আসে তাকে দেওয়া হবে উট জবাই করার উট কুরবানি করার সওয়াব ওমান রা হাফিজ সাআতি সানি ফাকান না মা কররা বা বাকরা আরেকটু পরে যারা আসবে তাদেরকে দেওয়া হবে একটা গরু কুরবানি করার সওয়াব ওমান রা হাফিজ সাআতি সালিসা সাদ লেভেলে তৃতীয় পর্যায়ে যারা আসবে ফাকা আননামা কররা বা কাবসান আকরান তারা মনে হয় যেন খুব সুন্দর শিংওয়ালা ভালো দুম্বা বা ভেড়া জবাই করলো বা কুরবানি করলো ওমান রা হাফিজ সাআতি রাবিয়া ফাকা আননামা কররা বা দাজাজাতান আর যে ব্যক্তি চতুর্থ মানে টাইমে আসলো চতুর্থ পর্যায়ে আসলো তাকে দেওয়া হবে মনে হয় যেন একটা মুরগি তার কুরবানি হয় না মুরগিকে আল্লাহ রাস্তায় সাদকা করে সাদকা করে দিলো ওমান রা হাফিজ সাআতিল খামিসা যে ব্যক্তি আর উপরে পঞ্চম পর্যায়ে ঢুকলো বা কাননামা কাররা বা বাইতাতান সে ব্যক্তি মানে হয় যেন একটা ডিমকে দিলো আল্লাহর রাস্তায় দান করলো ফাইদা খারাজাল ইমাম ও হাযরাতুল মালাইকা যখন ইমাম প্রবেশ করেন মসজিদে খুতবা দেওয়ার জন্য ঢুকেন তখন কিন্তু ফেরেশ তারা দৌড়ে মসজিদে ঢুকে চলে যান ইস্তামাউনা দেখে তারা এই খুতবা শুনেন ইমামের তাদের কাছে আর তার নাম লেখানো হয় না লিস্টের মধ্যে এই সব পাওয়ার যে কথা ছিল খুতবা শুরু হওয়ার আগেই ঢুকে যেতে হবে মসজিদে ইনশাআল্লাহ তারা কমপ্লিট করে ঢুকে যান তাহলে আরলি আশা কথা এখানে আছে জি আর কি হাদিসে এই লাইনে কথা এসেছে বুখারী মুসলিমের হাদিস ছিল আগেরটা পরেরটা ইবনে খুজামিয়াতে এসেছে মান গাসলা ওয়া তাসলা ওয়া গাদা ওয়া তাকারা যে ব্যক্তি জুমার দিনে গোসল করালো আর গোসল করলো এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে তারা স্বামী স্ত্রী শারীরিক মিলামেশা করেছিল এবং সেই কারণে জুমার দিনে গোসল করারও স্বামী তার স্ত্রীকে মানে এবং নিজে গোসল করলো এটার দ্বারা আরেকটি আমল এখানে অ্যাড করা হয়েছে আচ্ছা ওয়া গাদা ওয়া এবং সকাল সকাল আসলো মসজিদে ফাদানা এবং খুব ক্লোজলি ইমামের কাছে গেল আর খুব মনোযোগ দিয়ে চুপ করে খুদবা শুনলো ওলাম ইয়ালগো কোনো লাগবো করে নাই লাগবো মানে কোনো ধরনের মুখের হাতের অঙ্গ প্রত্যেকের নড়াচড়া অন্য কোনো কিছু করে নেই মনোযোগ দিয়ে বসা ছিল কেন আল্লাহ বিকুল খাতুয়াতিন কাদরে সানা তাকে দেওয়া হবে প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এক বছরের সব কিসের সব এক বছরের সিয়া মুহা ও কিয়া মুহা এক বছরে নফল রোজা নফল নামাজ পড়লে যে সব হয় প্রতিটি পদে পদক্ষেপে তাকে সেই সব দেওয়া হবে তিনি বললেন তোমরা এগিয়ে আসো আমার পিছনে দাঁড়াও তোমাদের পরে যারা আসবে তারা তোমাদের পিছনে বলবে আসলে কি অবস্থা খলিফা আছেন তিনি একদিন খোদা দিচ্ছেন জুমার দিনে তো এখানে কোনো কোনো হাজি শেষ হয়েছে যে কিছু একজন লোক ঢুকলেন যিনি খুব সিনিয়র মহাদির আনসারিদের মধ্যে কোনো কোনো রেওয়াজ আছে তিনি ওসমান আদি আল্লাহ আনহ আচ্ছা তিনি ঢুকলেন ওমা তাকে ডাকলেন ডেকে বললেন এদিকে আসেন খোদবা দেওয়া অবস্থায় সাহাবি ঢুকছিলেন তিনি বললেন আই এত সাহা তিনি হাদি এখন এখন কোন সময় ঢুকলেন এটা ওই যে ওয়ান টু থ্রি পাঁচ লেভেল পড়ছি না সব শেষ খুদবার ভিতরে ঢুকেছে তখন তিনি বললেন একটি এক্সকিউজ দিলেন ইন্নি সুগলতু ফালাম আন কালবি লাহলি হাত্তা সামিতু তাদিন ফালাম আজিদ আন তাওয়াদাতু তখন তিনি বললেন যে তুমি তিনি বললেন যে আমি খুব একটা কাজে বিজি হয়ে গিয়েছিলাম দৌড়ে আমার ঘরে গেলাম 
গিয়ে দেখি যে আজান শুরু হয়ে গেছে আমি কোন রকম খালি একটু ওযু করেছি গোসলটা আজকে করতে পারিনি ফাকাল ওয়াল ওযু আইদান শুধু ওযু করে আসেন গোসল করেন না ওয়াকাদ আলিমতা আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কানা ইয়ামুরু বিল গোসল আপনি জানেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গোসলে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন জুমার দিনে জুমার দিনে এতে বোঝা গেল জুমার দিনে দেরিতে যাওয়াটা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুতবার ভিতরে তাকে মানে টাজ করে ফেলেছে টাজ করে ফেলেছে কত গুরুত্ব হলো এরপরে জুমাতে যখন ঢুকবে ঢোকার সময় একটা আদব আছে কি যে কোনো নামাজের জন্য যখন জুমায় ঢুকি ডান পা দিয়ে ঢোকা একটা দোয়া পড়ে ঢোকা বিসমিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা তাহলি আবু আবা রহমাতিক এই দোয়াটা পড়ে ঢোকা আচ্ছা এরপরে মসজিদে ঢুকেই প্রথমে সুন্দর করে সবাই প্রথম কাতার পূরণ করে দ্বিতীয় কাতার তারপরে তৃতীয় লাইন চতুর্থ লাইন এভাবে করে পূরণ করবে জি একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে দেখলেন আমরা জুমায় ঢুকলাম সাহাবাই সাহাবি জাবরিবে সামরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন ফাকার ফারাআনা হিলাকান আমাদেরকে দেখলেন আমরা এখানে এক দল ওখানে এক দল বসে আছে লাইন সুন্দর করে বসে আছে সিনে বিছিন্ন হয়ে আছে ফাকাল মালি আরাক মাইজিন আমি কেন দেখতে পাচ্ছি তোমরা এখানে এক গ্রুপ ওখানে এক গ্রুপ আলাদা আলাদা হয়ে বসছো তিনি বের হয়ে গেলেন তারপরে আবার আসলেন এসে বললেন আল্লাহ তাসুফু না কামা তাসুফুল মালাইকাতু ইন্দ রাব্বিহা তোমরা কি ওই রকম ভাবে সব পূরণ করে বসবে না দাঁড়াবে না যেভাবে ফেরেশতারা করেন আল্লাহর সামনে কাল ইয়া রাসূলুল্লাহ কাইফা তাসুফুল মালাইকা ইন্দ রাব্বিহা আল্লাহর কাছে ফেরেশতারা কিভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো আমরা তো সেটা দেখিনি বলবেন কি জি কাল ইতে মুনা সাফুল আউয়ালা ফাল আউয়াল ওয়া ইতারা আসুনা ফিস সাফ তারা যখন আল্লাহ ডাকেন আল্লাহর কাছে যান তারা প্রথম সফ আগে পূরণ করেন তারপর দ্বিতীয় তারপর তৃতীয় এই প্রথম সফ পূরণ না করে দ্বিতীয় সফে দাঁড়ান না আচ্ছা এরপরে তারা খুব এ তারা আসুন এসে সব একদম গায়ে গায়ে লেগে লেগে তারা দাঁড়ান এরপরে জুমার দিনে খোদবা চলা অবস্থায় ইমাম যখন খোদবা দেন তখন কথা বলা শক্ত গুণা এত শক্ত গুণা ইদা কুলতালি সাহেবে কামুল জুমা আল ইমাম ইয়াকতুব আনসেট ফাঁকাদ লাগাওতা তুমি যদি জুমার দিনে ইমামকে বা তোমার সাথী কাউকে কেউ কথা বলতে শুনো তাকে তুমি যদি খালি এই কথা বলো চুপ করো তাহলে তোমার জুমা বাতিল হয়ে গেল তোমার জুমা তুমি লাগব করলে তুমি বেহুদ কথা বললে এই কারণে তোমার জুমা ইন রিস্ক এটুকু বলা যাবে না চুপ করে থাকতে হবে তাহলে কি করতে হবে কি কথা বলতে গেলে ইশারা কথা বলা যাবে না তাহলে যে ব্যক্তি চুপ করবে এটা বলে এই অবস্থা আর যে কথা বলতে থাকে তার কি অবস্থা তার কি অবস্থা এরপরে জুমা পড়া শেষ হয়ে গেলে তারপরে কি করবে ঈদ সাল্লা আহাদ কুমুল জুমা ফাল ইসাল্লি বাদ আরবান জুমা যখন পড়া শেষ হয়ে যায় দুই রাকাত ফরজ অথবা তারপরে চার রাকাত শূন্য জন্য পড়ে লোকেরা তিনি হুকুম করলেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম তাহলে বাদ আল জুমা চার রাকাতে কিন্তু সুস্পষ্ট হাদিস আছে আর আগের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো রাখাত মেনশন করে নেই কিন্তু যে সাহাবি যত আলী এসেছেন তিনি পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন ওই হাদিসের শেষ অংশে কি ছিল যে জুমার দিনে এত ফজিলতে যখন আনন্দ পূর্তি করতে থাকবে জুমাকে নিয়ে জান্নাতের মধ্যে তাদের সঙ্গে আর কেউ যোগ দিতে পারবে না অ্যাকসেপ্ট মোয়াদ্দেনগণ ছাড়া মোয়াদ্দেনগণের এত ফজিলত যে তারাও জান্নাতের মধ্যে এরকম আনন্দ ফুর্তির মধ্যে জুমার দিনে তারা এই স্পেশাল টাচটা পাবে এখানে মোয়াদ্দেনদের অনেক ফজিলত এসেছে বিশেষ করে যারা ভলেন্টিয়ারি মোয়াজেন হয়ে যান যারা নিজেরা বিনা পারিশ্রমিকে আদান দেন তাদের অনেক মর্যাদা রয়েছে এই বিষয়ে হাজি শেষে আউ্বাল সুমাল্লাম ইয়াজিদু ইল্লা আন ইস্তাহিমু আলাইহি লাস্তাহামু লোকরা যদি জানতো যে আযান দেওয়ার মধ্যে এবং প্রথম সারিতে নামাজ পড়ার মধ্যে কত বেশি সওয়াব আছে এটা যদি লোকেরা জানতো বুঝতো তাহলে সবাই এমন ভাবে দৌড়ে আসতো প্রথম সারিতে জায়গা নেওয়ার জন্য কিভাবে ঠিক করা হবে শেষ পর্যন্ত লটারি করে তারপরে ঠিক করা দরকার হতো কারণ সবাই একযোগে দৌড়ে আসলে সবাই দেখাতে হবে না জায়গা হবে না তো মুয়াজেনদের ফজিলতের ব্যাপারে আরও হাজি এসেছে আল মুয়াদ্দিন মুয়াজেনগণ হবেন সবচেয়ে লম্বা গলার অধিকারী একটু উঁচু হবে সবাই দেখবে ও উনি কে এত উঁচু উনি হলেন মুয়াদ্দিন অথচ লোকেরা আজান দিতে শরম লজ্জা পায় লজ্জা পায় 
দুই নম্বর হচ্ছে আর কি হাদিসি মুয়াজ্জিদের মর্যাদা এসেছে আল মুয়াজ্জিন ইগফিরু লাহু মা দা সাউতিহি ওয়া ইয়াস্তাগফিরু লাহু কুল রাতুন ওয়া ইয়াবিস মুয়াজ্জিনের আওয়াজ যত দূর যায় সেই পরিমাণ অনুযায়ী তার গুনাহ maaf করা হয় এজন্য যতটুকু পারা দেওয়া উচ্চ আওয়াজ দেওয়া উচ্চ আর প্রত্যেকটি তার এই আওয়াজ যতটুকু শুনে ততটুকু এর মধ্যে যত শুকনো ভেজা আল্লাহর সৃষ্টি আছে সবগুলো তার জন্য আল্লাহর কাছে গুনাহ maaf চায় সুবহানাল্লাহ শুকনো হতে পারে পাথর শুকনো হতে পারে খড়কুড়া জি গাছের মরা পাতা আর তাজা হলো গাছপালা কীট পতঙ্গ পোকা মাকড় এরপরে প্রাণী মানুষ জিন ইনসান গরু সাগর যা আছে সবাই তার গোনা মাফের জন্য দোয়া চাইতে দোয়া চাইতে থাকে আর কি হাদিস এসেছে মান আযানা ইসসেনতাই আশারাতা সানা ওয়াজাবাত লাহুল জান্নাহ যে ব্যক্তি 12 বছর এক নাগারে আযান দিয়েছে জান্নাত তার জন্য ফরজ হয়ে যায় জি रहमान যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি তুমি বেদুইন পল্লিতে গিয়ে ছাগল চড়াও সেখানে তো কোনো মসজিদ নেই তো তুমি সেখানে যদি যখনই নামাজের ওয়াক্ত হয় নামাজ পড়বে আজান দিয়ে পড়বে কিন্তু আচ্ছা তাহলে তোমার এই আজানের আওয়াজ যদি কোনো জিন ইনসান কোন কোন সৃষ্টি আল্লাহ শুনে সবাই সাক্ষী দেবে কেয়ামতের দিন তোমার পক্ষে যে তুমি আজান দিয়েছিল জি চমৎকার আমাদের শেখ আমরা জুমার দিনের ফজিলত সম্বন্ধে শুনছিলাম এবং এই আলোচনা থেকে দুটো জিনিস গুরুত্বপূর্ণ বের হয়ে এসেছে একটা হচ্ছে সরকার আমাদের ইউকে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে তো শুক্রবারে সরকারের ছুটির দিন সবাই জুমার নামাজে অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু আমাদের ইউকেতে অনেকেই অফিসে থাকেন যাদের পক্ষে সম্ভব হয় না জুমার নামাজে অংশগ্রহণ করা বিশেষ করে আমি আমাদের কোমলমতি বাচ্চাদের কথা বলছি যারা বালে কিন্তু তারা স্কুলের শিডিউলের কারণে তারা জুমার নামাজ অংশগ্রহণ করতে পারে না এটার জন্য আমরা কি করতে পারি আমাদের কি আছে ছোট বাচ্চাদের জন্য যারা এখনো বালে হয়নি তাদের ব্যাপারটা তো আমরা জানি কনসিডারেবল আছে যারা বালে হয়ে গেছে তাদের জন্য কি করা যায় এটা একটা জটিল প্রশ্ন শুধু তাই না যারা অনেকেই অফিস আদালতে কাজ করেন তাদের একটা স্কেডিউল আছে এবং হয়তো অনেক অফিসের পাশে মসজিদও নাই খুব দূরে যেটা অ্যাকচুয়ালি হয়তো সম্ভব হয় না তা আপনি যদি একটু বিস্তারিত বলেন এটা নিয়ে এটা ঠিকই অনেক ক্ষেত্রেই অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু নরমালি এই দেশে অনেকটা গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে মেইন স্ট্রিম অফিস আদালতগুলোতে যেখানে মুসলিম কর্মচারীদের গুড নাম্বার আছে এবং তারা অল্প থাকলেও যেখানে তারা কনভিন্স করে ফেলতে পারে এটা সাধারণত মেজরিটি ক্ষেত্রেই কনসিডারেবল হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ এই জন্য তারা লাঞ্চ ব্রেকটাকে কাজে লাগায় এবং তারা বলে যে সেদিন হয়তো একটু সামনে বেশি লাগতে পারে তাদের বসকে তারা এইভাবে কনভিন্স করেছে এবং প্রয়োজন মধ্যে এই টাইমটা তারা একটু বাড়িয়ে দেবে পরে একটু লেটে যাবে এবং অথবা অন্য সময়টাকে তারা কভার করে ফেলবে জি ইনশাআল্লাহ তো লাঞ্চের কিছু স্যাক্রিফাইস করবে একটু কমিয়ে দিয়ে শর্ট আপ শর্টকাট করে জুমাটা মোটামুটি আমার দানা মতে প্রায় 90% লোক এভাবে ম্যানেজ করে ফেলতে আছে আলহামদুলিল্লাহ আর আমাদের স্টুডেন্ট ফেদের জন্য আপনি স্টুডেন্টদের জন্য মানে করেন যে এক চ্যালেঞ্জ আছে অনেক স্কুলে যেখানে গুড মুসলিম নাম্বার আছে বিশেষ করে সেকেন্ডারি লেভেলে অনেক স্কুলে কিন্তু একটা রুম বরাদ্দ করা হয় টিচারের পক্ষ থেকে এবং সেখানে জুমা আদায় করা হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ যেমন আমাদের টাওয়ার হামলেসে বেশ কিছু স্কুলে এরকম ভাবে হচ্ছে জি একে এমন কি আইসক আছে অনেক মুসলিম ছেলেপেলেরা স্কুলে আইসক এটাকে পরিচালনা করে ইসলামিক সোসাইটি তো একটু সচেতনতা থাকলে যেখানে নাই সেখানে তারা এটা করতে পারে এবং আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে লেটনে সরি লেটনে এখানে একটা স্কুল আছে সেকেন্ডারি স্কুল এখানে হেড টিচার কিন্তু তিনি ইংলিশ এবং নন মুসলিম ক্রিশ্চিয়ান তিনি জুমার দিনে স্কুল জুমার আগে ক্লোজ করে দেন ছুটি সরকারের কিছু নিয়ম নীতির ভিতরে অবকাশ রয়েছে যদি এটা একটা গুড উইল থাকে এবং আমরা যদি কনভিন্স করতে পারি 
এজন্য যে সমস্ত স্কুলে বা কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে এখনো জুমার ব্যবস্থা নেই সেখানে যদি দশজন মুসলিম ছাত্র থাকে তারা যদি পোলাইটলি প্রিন্সিপালের কাছে হেড টিচারের কাছে গিয়ে বলে যে আমাদের জুমাটা পড়তে হবে তখন স্বাভাবিকভাবে খুব সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করলে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিদিন তারা এটা কনভিন্স হয়ে যায় এবং একটা রুম বরাদ্দ করে দেয় এভাবে চেষ্টা করতে হবে আর যেখানে মোটেই নেই তখন একজন দুইজন সে কিছু করতে পারছে না যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ মন্ত্র তার জন্য একটা ওজর ধরা যায় এবং সে বাসায় গিয়ে জোহর পড়বে जुमार कत फजिलत कत सोआब कत नियमत आई जुमार भरे तो बनरा से वंचित हो जा भावेल सोआब पे जटिलका मन छोटे घर पुरुष आमी तेल्प कर जगिए दिन कपड़े ठीक मत पड़ा हेल्प कर दिन इत्यादि कर তাহলে তারা ইনশাআল্লাহ তাদের সহযোগিতার কারণে পজিটিভলি নেওয়ার কারণে তারা সব রং সব পেয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ শেখ আমরা আমাদের ইমেলের প্রশ্নে চলে আসছি আমরা ফোন কলার অলরেডি চলে এসেছেন কিন্তু আমরা এখন ফোন কলটা নিচ্ছি না আমরা একটু ইমেলের প্রশ্নে চলে যাই আমাদের তারপর আমরা ফোন আমাদের ভাই জানতে চাচ্ছেন এখানে তিনি ইমেল করেছেন আমাদের কাছে যে আমরা জোহর এবং আসরের নামাজগুলো কেন আমরা মনে মনে পড়ি বাকি নামাজগুলো কেন জোরে জোরে পড়ি নামাজের আমলগুলো আল্লাহ তালার কাছ থেকে নবী করিম সাল্লাম শিখে এসেছেন জিবির আমাকে ট্রেনিং দিয়েছেন এভাবে নামাজ পড়তে হয় তিনি সাহাবাই কালামকে বলেছেন সাল্লু কামারা এই তুমি উসলাম আমি যেভাবে পড়ি সেভাবে পড়া কেন এই সব কিছুর উত্তর তুলনায় কোনো কোনো জায়গায় কেন ব্যাখ্যা এসেছে কিন্তু কোনো কোনো শরীয়তের হুকুমে কেন আসেনি আর এটা স্পিরিট হচ্ছে যেভাবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের কাছ থেকে আসছে আমরা ঠিক ওইভাবে করি কি না যেমন আপনি যদি প্রশ্ন করা হয় চার রাখাত আসর জামাত চার রাখাত নামাজ এসাও চার রাখাত ফরজ মাঝখানে মাগরিব তিন রাখাত কেন এর হেতু কি এর কোনো হেতু নেই হেতু একটাই আল্লাহ এভাবে আল্লাহ যেভাবে দিয়েছেন আমরা হুবহু করি কি না আল্লাহ এটা পরীক্ষা করে দেখেন আল্লাহ মাগরিবকে এশাকে ফজরকে জোরে পড়তে এলাও করেছেন আর এই দুটোকে আল্লাহ আসছে পড়ে এলাও করেছেন আচ্ছা কাজে শরীয়তের অনেক কিছুই আপনি সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা করে আমরা বুঝি তারপরে করবো কনভিন্স হওয়ার পরে এই তো নয় ইসলামের অর্থই হচ্ছে আত্মসমর্পণ আল্লাহ কে এভাবে বলেছেন রসুরুল্লাহকে এভাবে করতে বলেছেন করবো দিস আল্লাহ ওয়ান্টেড ফ্রম আস চমৎকার সে আমাদের কাছে একজন কলার আছেন আমরা দেখে নেই কে আছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বল আমরা কি পেতে পারি যদি হয় কোথায় পাবো ওইটা একটা আর দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস যে উনি যে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের জীবনী ধারাবাহিক ভাবে যে ইউটিউবে আমরা দেখতেছি তো এইটাও আমরা ধন্যবাদ কিন্তু অনেকেই দাবি করেছেন কিন্তু আমার খুব মনে তামান না এই দুটো কাজই করা যদি আল্লাহ তৌফিক দেয় হায় আল্লাহ বরক দান করেন সময় বেরি করে দেন আপনারা কেউ দোয়া করে ফেলে কার দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন জানি না 
प्रश्न <laughs> केंद्रिक उल्लेखर जिज्ञासा मजबूत करतरिक्त कथा गई चिंता जावर कलेमा कयिजिनल तीन इनशाला আমরা কোচ চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম ভাই জি আমি হুজুর কাছে একটা প্রশ্ন আছে আমি শুনতে চাইতে আসলাম জি আমি খামর জাগাত মনে হলো কি আমরা জামাতের সহিত নামাজ পড়ি তো যে নামাজ পড়ে না কি তাহলে জোহরের নামাজ আর আগে যে ফাইদে হাস সুন্নাত থাকে এই সুন্নাত তারা পড়তে রাজি হই না বা ফরয় না নাম্বার 1 নাম্বার 2 হলো তো কি ইউজ করেন না मान कर पुरुष 
এতটুকুন মিনিমাম হলে ফরজ আদায় হয়ে গেছে নামাজ বাতিল হবে না কিন্তু উত্তম হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে উনি কোনই ঢাকা পর্যন্ত ওনা হাতটাকে আরটু পুরো করে পড়তেন স্বাভাবিকভাবে এটাই হওয়া উচিত সো হাফাতাটা হাফাতাটা যাচ্ছে না ওই তরিকে যাচ্ছে না কোন কোন ইমাম এটাকে মাকরুহ বলেছেন আচ্ছা হ্যাঁ হারাম বলেন নাই মাকরুহ বলেছেন তার মানে হলো যে মাকরুহ হওয়া সত্ত্বেও নামাজ আদায় হয়ে গেছে আপনার নামাজ হয়ে যাবে ওনার স্বভাবের কিছু কমতি হয়ে গেল আচ্ছা টুপির ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্ত করে দেননি যে টুপি দিয়ে নামাজ পড়তে হবে কিন্তু আমরা এটা টুপি এইজন্য লাগাই যে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি আদবের সাথে সুন্দর পোশাক পরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন খুদু জিনাতাক মাইন্দা কুল্লি মসজিদ তোমরা প্রত্যেক যখন নামাজ পড়তে আসো মসজিদ বলতে এখানে নামাজের জায়গা নামাজের বিছানা তখন তোমরা সুন্দর পোশাক পরে আসো সুন্দর পোশাকের মধ্যে টুপিও চলে আসে এবং কোন কোন সময় অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টুপি ছাড়াও চলেছেন কোন সময় টুপি ব্যবহার করেছেন এটার এক মানে সুন্নত এটা কিন্তু ফরজ নয় ওয়াজিব নয় কাজে আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ পড়া বাদ দিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এটা হলো ফরজ ওয়াজিব মিস না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার নামাজ হয়ে যাবে যদিও সুন্নত সহকারে মুস্তাহাব পর্যন্ত যদি আমল করা যায় যিনি ইমাম হন তার জন্য এটা অনেক ভালো কাজ এবং তিনি এভাবে পোশাক পরা উচিত যাতে করে মুসলিমদের সবার একটা ভক্তি হয় আস্থা হয় মনের মধ্যে কোনো ধরনের শঙ্কা সৃষ্টি না হয় বা কনফিউশন আপনার হয়েছে তারপরে আপনাকে বলি যে আপনার নামাজ হয়ে যাবে আপনি চিন্তা করবেন না ইনশাআল্লাহ জি क्षतिग्रस्त हो गिंता जुमा पड़े তাদের জন্য ওই চার রাকাতের কথা হাদিসে বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি নিজেও পড়তেন জুমা ফরজ দুই রাকাত আদায় করার পরে চার রাকাত যেটাকে আমরা বাদাল জুমা বলে থাকি এটার ব্যাপারে সহিহ হাদিস রয়েছে সুনির্দিষ্ট রাকাত মেনশন করে আবার সেই ব্যাপারে হাদিস আছে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনদিন ব্যস্ততার কারণে চার রাকাত পড়তে পারেনি বাদাল জুমা তিনি ঘরে চলে যেতেন তখন ঘরে গিয়ে দুই রাকাত পড়তেন বাদাল জুমা বাদাল জুমা তো মা বোনদের জন্য যারা মসজিদে জুমা পড়ে আসেন না ওনাদের জন্য এটা ফরজ নয় তো ঘরে তো জোহর পড়বেন জোহর পড়লে ওনাদের জন্য তো জোহরের যে নামাজ আছে সেটা পড়বেন যেমন জোহরের আগে চার রাকাত সুন্নত পড়েন তারপর জোহরের চার রাকাত ফরজ পড়েন তারপর দুই রাকাত পড়বেন ও যে চার রাকাত পরে এটা আপনাদের জন্য ঘরে পড়লে সেটার জন্য ফরজের জন্য হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমরা বুঝতে পেরেছি শেখ আমরা শেখ আমরা আরেকটি ইমেলের প্রশ্নে চলে যাই আমাদের ভাই জানতে চেয়েছেন এখানে ছেলেদের জন্য পায়ের পশম শেভ করা কতটুকু যায় যাচ্ছে এবং সেই সাথে তিনি মেনশন করেছে যে ছেলেরা অনেকেই আজকাল দেখা যায় চুলে কালার করে সেটা কতটুকু যায় যাচ্ছে এই দুইটা জিনিস ভাই জানতে চেয়েছেন ছেলেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য জি যে সমস্ত পশমগুলো ফেলে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে সেগুলো ছাড়া বাকি পশমগুলোকে শেভ করে নেওয়া আসলে এটা ঠিক নয় আচ্ছা এটা হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে আচ্ছা ছেলেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য উভয়ের জন্যই আনটিল কারো বডিতে যদি মানে আন কি বলে যে অ্যাবনর্মাল হেয়ার গ্রো করতে থাকে যেটা সাধারণ নয় তাহলে সেটার ক্ষেত্রে কনসিডারেশন আছে ওকে তাহলে এটা একই হুকুম এটা করা ঠিক না শয়তান বলেছে লাইউ গাইয়েরান না খালকাল্লাহ আমি মানুষকে এমনভাবে প্ররোচিত করব। সে আল্লাহর ন্যাচারাল সৃষ্টিকে জায়গা মতো রাখবে না উল্টা পাল্টা করে ফেলবে এই পশমগুলোর একটা ফাংশনও আছে কেন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এগুলোকে অবশ্যই লোমকূপকে এই ইয়ে করে প্রোটেক্ট করে এগুলো এটা এটারও একটা কাজ আছে তারপরে হচ্ছে মাথার চুল ডাইং করা তাই না চুল কালার করা কালার করা তো এই মাথার চুল কালার করাটা আসলে এটা কিন্তু শুধু বুড়োদের জন্য যাদের চুল পাকা শুরু হয়েছে তাদের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এলাও করেছেন এবং সেটার ক্ষেত্রেও তিনি তৎকালীন জমানায় মেহেন্দি রঙের মেহেন্দিটা কিছু কোনোটা আছে একটু কালচে মেহেন্দি কোনোটা একটু মোর 
ब्राउन मेहंदी ये जितने मेहंदी भीतरे ज्यादा जो कुन रेडियंस आसे एर भीतरे तिनी अलाउ करें चन ऐसा अन्य कुनो कलर के तिनी अलाउ करें नहीं आ शादा चुल के कालो कराटा वो तिनी अलाउ करें नहीं शक्त भावी निश्चित करें चन आ मिलदारे ठाका दे वो देख के हेल्प कोडी तो शेक्कत के आमदा पूरी टा स्वाप भाबो ना कि आमदे कुरु गुना हो बे एक तरह ये बिषय टा जो दिश्य एक तो बुझिए बने तो उपकित हो बो बोलो आपने प्रश्न बोलते हैं कि इंशाल्लाह शेक्का आपने प्रश्न उत्तर दिच्छा आपने सुनते था कौन बारा कल्ला फिक एगुलो ना करते दिए बोल पहले एक गुला मुझे स्वाभाव है ये बात पर कोनो दीमोत ना ही हर जिसमें मुझे बेदाती तरह का मजार किंतु इतना एक गुलो कोरे ये शो मुझे अनुष्ठान ने मुझे तादें थेके जाओ थेके तादें के निरुत्साही तो कर बेन बुझानुर चश्ता कर बेन एवं सुनो तो बेदात एक तस्वीर बोईया से तकी तब लाखा हुए � तादें के पूर्ति दी बने कारण आमदे जैसे आश्चर्य इस सही इसमें ज्ञान प्राप्त शब्द जगह शामन भावे होई नहीं और नहीं कि सुनने तार विदात में तो पाठ्य के ही बुझें ना ये जो ना एक तो लाख पड़ा करा बने बुझा बने आज जैसे मस्त आलोचना कैसे टेक दिन ही पाव जाए बा विभिन्न ये तो ऑनलाइन ही पाव � बे नमाज़ी है बा नमाज़ी रोज़ ना करे शिक्षा ते तादर के दान को लेके आमदर खोती हो बे की ना हाँ आमी जेटा आंसर करे शिटा हो चुके तारा जो दिकोने बेदातर अनुष्ठाने अंकुश को हम करते कंट्रीब्यूट करे शिटा ते के निर्चायत करा जन्म जी किंतु तारा जो दिकोरी भाई जी तारा निजे दिखेते बोलते कष्ट ह तारा जो भी मने करें उल्टा वाला किसी कोरे फले गुनार का किंतु देखो तारा आपनी तादर की स्टील टाका वर्षा दिले तादर खावा दवार नित्य प्रायोजनीय विषय गुलो तादर पूर्ण करा जुन्नो ये ता आपनी स्टील दिते पारे इन सब भाव आपना गुना हबे ना इन्शाल्लाह तबे उसीयत कर बेन नसीयत कर बेन बुझा � काबाघोर क्या नो कालो गिलाफ दे ढाका था के ओके ये तो होते हैं जो ऐतिहासिक बाबे चोले ऐसे चे अल्लाह ताला कोनो जगह बोले नहीं जो काबा के कालो के राब दे ढाकते हो बे ये रिक्यूम किसो अल्लाह ताला बोले नहीं जखोन थे के ये तो दवा शुरू हुए से रवाज तो खोन थे के ये कालो जिनिश टे � तो हम कर जमाना जरिये कुम कालो जरिये कुम डिजाइनर पाओ जितो जब आमी जेटा मने करी शेटा हुच्चे जिद्दी मने करन अन्य कोनो कलर दे आए शे कलर टा पूरा न होय आश्ले किंतु रंग टा खूब ये होय जाए फैकाशे होय जाए जब आपने लाल दिलेन शबूज दिलेन आस्तस्तेटा डिस्कलर होय जाए शादा दिलेन ये डिस्� जी 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 ऐसे आप बोलते हैं मेन रीज़न होते हैं बोलो बोला कालो गिलाफ़ देवर आते थे तबार जानो मते कोरा है जैसे कोनो जगह बोला है ना जैसे कालो मर्ज़ जब इसे काबागर काला सारा उन्हें किसी देवाज़ आवे ना जी ये हम कीचु नहीं बोलो हाँ मंदिर दर्शन का शायद कि तार पसंद तो पे के चलना उ एक्सरा हाथ में दूसरा हाथ पड़े और यार एक्सरा हाथ पड़े ये एक्सरा हाथ बीती नवाज में दुआ करो टा रुकूर आगे फॉर्म हो ना फॉरेफ हो कुल टा बालो आ तित्तो तित्तो प्रश्न रुला अपना नवाज में तो दोहन शोषित दामाद दूर रोत फॉर इलामी मोर शोषित दे तब तो हम लोग का शोषित दामी दवा बुल वितरण नमाज़ ताई जेकोरा कहती पड़ें तीन दिन कात पड़ें रखरखात पड़ें 
এটা দোয়া কুনুতের ব্যাপারে দুই রকম রেওয়ায়েত এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোনতরিকে আমল করেছেন কোন সময় রুকুতে যাওয়ার আগে করেছেন আবার কোন সময় রুকু থেকে ওঠার পরে করেছেন কাদের দুটো জায়গা আছে যেটা আপনি চুজ করেন কোনো অসুবিধা নেই আর দ্বিতীয়টা হচ্ছিল আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেলাম দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টা ছিল হচ্ছিল যে আপনার এই আমিও প্রশ্নটা ইয়ে করে ফেললাম আমাদের একাধিক প্রশ্ন হলে আমাদের নোট করে নিতে হবে জি ইনশাআল্লাহ যাতে করে আমরা ভুলে না যাই ইনশাআল্লাহ সরি ফর দ্যাট আপনি আবার কল করতে পারেন সময় থাকলে আচ্ছা ইনশাআল্লাহ শেখ আরমানদের কাছে আরেকটু প্রশ্ন এসেছে এই মাত্র স্টুডিও থেকে আমাকে জানালেন কোজি হাসানের উপর যাকাত আছে কিনা কোজি হাসান যখন আপনি দেন এটা আপনার মালিকানা স্টিল থাকে তাদের হাতে দিয়েছেন কিন্তু মালিক কিন্তু আপনি যাকে দিয়েছেন তিনি টাকার মালিক না আচ্ছা কাজেই এই মালিকই যাকাত দিতে হবে জি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোজি হাসানের উপর আমাদেরকে জাকাত দিতে হবে মূল বিষয়টা যেটা জি ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে আমরা যখন জাকাতের চ্যাপ্টারে আসব আসব ইনশাআল্লাহ তখন আমরা এটা আরো ডিটেইলস আরো ডিটেইলস শুনব ইনশাআল্লাহ এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কোনো কলার নেই আমরা আবারো আমাদের ইমেলের প্রশ্নগুলোর মধ্যে চলে যাই আমাদের কাছে বোন আমাদের কাছে বোন মিসেস রহমান জানতে চেয়েছেন যে কোনো মা যদি গর্ভধারণ অবস্থায় মারা যায় তখন তাকে বলা হচ্ছে যে তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়া হয় এটা কতটুকু সত্যি ঠিকই বলেছেন এই ব্যাপারে হাদিস এসেছে কয়েকটি বিষয় এটা হচ্ছে যে ব্যক্তি আগুনে পুড়ে মারা যায় পানিতে ডুবে মারা যায় বন্যা ইত্যাদি মহাপ্লাবনে সাইক্লোনে তারপরে উপরে থেকে পড়ে পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে পিছিয়ে মারা গেল এরকম সন্তান প্রসব করা অবস্থায় তাদেরকে শাহাদতের মর্যাদা দেওয়া হয় এটা হলো দুই রকম একটা হলো হাকিকি শহীদ একটা হলো হুকমি শহীদ শহীদের এক রকমের মর্যাদা দেওয়া হয় কিন্তু অরিজিনাল শাহাদা তো আরেকটা যেটা যুদ্ধের ময়দানে যেখানে তারা ইতিকাল করে চমৎকার আমরা আমাদের প্রশ্নটা আসা রেখে আমাদের বোন মিসেস রহমান যিনি প্রশ্নটি করেছেন তিনি তার উত্তরটি পেয়ে গেছেন আরেকটি প্রশ্ন আমরা আমাদের ইমেল থেকে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অনেক মহিলারা আছেন যারা বিয়ের পরে তাদের সার নেম চেঞ্জ করেন ঠিক আছে তা এই সার নেম চেঞ্জ করার কারণে উনি যেটা বলছেন যে কেয়ামতের সময় আল্লাহ তার বান্দাদের তাদের সার নেম ধরে ডাকবেন তাহলে এই যে তার সে তার অরিজিনাল সার নেম চেঞ্জ করে হাজব্যান্ডের সার নেম ইউজ করলো এতে তার কি ক্ষতি হলো না তাকে আবার আগের নামেই ফিরে যেতে হবে ব্যাপারটা তিনি অ্যাকচুয়ালি কনফিউজ তিনি কি বুঝতে চাচ্ছেন ব্যাপারটা আল্লাহ তালা করে পাখি বলেছেন সন্তানদেরকে তাদের পিতার নামে ডাকো এটি আল্লাহ তালা কাছে অধিকতর ইনসাফের কথা আচ্ছা প্রত্যেক সন্তানকে তার তার স্থায়ী নাম হবে তার পিতার নামের সঙ্গে এই নাম চেঞ্জ করার এই কালচার মহিলাদের অধিকারকে হরণ করে নিয়েছে পাশ্চাত্য সমাজ আর এটাকে আমাদের সে লোকেরা খুব মডার্ন মনে করে গ্রহণ করে ফেলেছে কিন্তু এটা নারী অধিকারকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং একটা মহিলার কোনো কারণে যে একবার বিয়ে হয়ে যায় তার একটা সার নেম থাকবে সন্তান তার স্বামী মারা গিয়েছে কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে আরেক জায়গায় বিয়ে হলো তারপর নাম চেঞ্জ হবে কোনো কারণে যে আবার সার টাইমও তার জীবনে এরকম ঘটে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে স্বামী মারা যায় আবার নাম চেঞ্জ হবে কেন মহিলার এই অধিকারকে এভাবে হরণ করা হয়েছে এটা রং ইসলামিক দৃষ্টিতে ঠিক না এবং একটা মহিলার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে মহিলাদের নাম এই জন্য স্বামী নাম অ্যাড করার এই কালচার এটা একদম ইসলামের বিপরীত কালচার এটা ঠিক নয় এখন আল্লাহ তালার কাছে তার ফার্স্ট নাইম তো ঠিক আছে আল্লাহর কাছে এটা তাকে আল্লাহ চিনতে বা ডাকতে অসুবিধা হবে না কিন্তু আসলে ইসলাম কোরআনের হুকুম আল্লাহ তালা বলেছেন এটা চেঞ্জ না করা চেঞ্জ না করার জন্য পিতার নাম নিয়েই তার বংশ থাকবে এটা কখনো চেঞ্জ করা ঠিক নয় আচ্ছা শেখ আমরা আধুনিক সময় এটা হচ্ছে আমার নিজ থেকে আপনার কাছে প্রশ্ন এই এই সাম্প্রতিক বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেকে দেখা যায় যে ভালো সুন্দর মিনিংফুল নাম রাখতে গিয়ে আমরা এখন ওই বংশ সেই পদবীগুলো বা সেই আপনি যেটা একটু আগে বললেন যে পিতার নামের সাথে সেটা আমরা রাখছি না আমরা নামটাকে চেঞ্জ করছি এটার ক্ষেত্রে আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন আমাদের 
নিজের নাম কে চেঞ্জ করছে না নিজের নাম না সন্তানের নাম কে বলছি লাইক দেখা গেল যে বাবার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম সন্তানের নাম হয়ে গেল আজমাইন আবরার সো সার নেম এখানে মিল নেই একজন আবরার একজন ইসলাম তাহলে এই ব্যাপারগুলো আসলে কতটুকু ইসলাম সম্মত বা ইসলাম কি সাজেস্ট করতেছে আমাদের কি আসলে সার নেম যেটা হবে ইংলিশে সার নেম বা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে সার নেমের যে অর্থ ইসলামে ঠিক ওইটাই মিন করে না ইসলাম মিন করছে পিতার নাম মনে করেন একজন নাম হচ্ছে মনে করেন হামদান তার ছেলের নাম হলো মনে করেন মাহমুদ জি এখন তো মাহমুদ হামদান পিতার নামটা মাস্ট আচ্ছা এরপরে ফ্যামিলি টাইটেল ছিল চৌধুরী ফ্যামিলি টাইটেল ছিল সামথিং মনে করেন অন্য একটা কিছু খান ইত্যাদি এগুলো যে সার নামটা আসে সার নেমটা আসে এটা কিন্তু ইসলাম মিন করে না আচ্ছা এটা যদি রাখে ভালো ইসলামের কোনো আপত্তি নেই জি কিন্তু বাবার নামটাকে কম্প্রোমাইজ না করা হলে ইসলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এটা সব সময় থাকবে করা থাকবে এখন নাতির নাম যখন হবে তখন নাতিটা কিন্তু দাদার নাম নেবে না নিতে পারে থার্ড জি তার নাতির সেকেন্ড নাম যেটা মেইন ইসলামের দৃষ্টিতে সেটা হবে বাবার নাম আচ্ছা তার মানে তার নাম ছিল মাহমুদ হ্যাঁ তার সন্তানের নামের সাথে সে আবার মাহমুদ শব্দটুকে তার দাদারটা অ্যাড করার দরকার নেই মানে ছেলের নাম হলো খালিল বাবার নাম হলো মাহমুদ দাদার নাম ছিল হামদান তাহলে তিনটা হতে পারে খালিল মাহমুদ হামদান জি নো প্রবলেম কিন্তু কম পক্ষে হবে খালিল মাহমুদ জি জি দাদার নাম আসলে ফাইন না আসলে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু বাবার নাম মিস করা যাবে না আমি বলতেছি এখন আমি নিজেও মিস করেছি ছিলাম না জি এবং আমিও মিস করেছি আমার সন্তানের ক্ষেত্রে সেই জন্যই প্রশ্নটা আপনাকে সম্পর্ক প্রশ্নটা করলাম যে সেই ক্ষেত্রে আসলে এই 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 জ্ঞান চর্চাটা আমাদের দেশে কম হয়েছে যার ফলে আমরা নিজেরা মিস করেছি এগুলো আসলে আশা রাখি আজকের এই অনুষ্ঠানের পর আমাদের অনেকে এটা ব্যাপারে কেয়ারফুল হয়ে যাবে এবং আলহামদুলিল্লাহ নতুন মাথা পিঠে আছেন আপনাদের জন্য সুন্দর খোরাক জি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ যদিও আমিও মিস করে ফেলেছি আল্লাহ আমাদের পরবর্তী জেনারেশনকে তৌফিক দিক পালন করার জন্য শেখ আপনার কাছ থেকে আমরা জুমার নামাজ নিয়ে আজকে চমৎকার আলোচনা শুনলাম আমাদের দর্শকরাও আশা রাখি জুমার নামাজ নিয়ে অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন ছিল এর ফজিলত সম্বন্ধে অনেকের মনে ধারণা আজকে একটা সম্পূর্ণ ধারণা হয়েছে আশা রাখি শেখ সময় হয়ে গেল আজকে অনুষ্ঠান শেষ করে আমরা আজকে ইনশাল্লাহ এখানেই বিদায় নিব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইমানো আমলের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম